Mijn broer, mijn zus, ons deel van morgen. Ook weer eens vanuit de dagwoord, de profetische woord, wat hier voor mij gegeven van vandaag. En dus zei die boek Amos. Ik weet niet eens, maar is die klank oraat die zo? Halleluja. Presteren. Amos. Ik denk een gedeelte wat allemaal ken. Amos 3, vers 3. En uh, beweeg samen met mij sommer naar so vier schrifjes. Wat was nog gaan kijken. Amos 3, vers 3. Zal twee met elkaar wandel, tenzij hulle eerst afgesprek het. Zal twee saam met elkaar wandel, als hulle eerst afgesprek het. My boet my sis, ja, ons is geroep om saam met God te wandel, is dit nie in die tuin van Eden, wat hy vir arm en Eva geroep het om saam met hom te wandel. Of hulle op daar die stadium bezig was met hulle eie story, bezig was met hulle eie issues, omdat hulle begin het met allerhande redenaties, onthou, die groot versoeking was nie die, die, hoe wonderlik prachtig mooi die, die appelkie gelijk het, as het nou ooit een appel was. Dit was nie die versoeking nie, Satan het nie gekom met hoe mooi is die vrugie nie, Satan het gekom met redenaties. En ek kan myself vind op een plek, wat daar, wat is die mooie woord vir innocence, uh, uh, een onskuldigheid in my verhouding kan wees, soos waar daar een onskuld was in Arm en Eva, wat nie eens gesien het, hulle was naak nie, maar die mooiheid van een onskuld, wat God in Arm en Eva geplaas het, en die eenvoudige, mooie onskuld, wat God in jou geplaas, dier, vandag kan ons dit noem, oprechtheid, dat jy in een kinderlijke oprechtheid, voor God zal wandelen, en voor God zal leef. Maar vanuit die kinderlijke oprechtheid, kom hulle in een plek, waar ek nie net in kinderlijke oprechtheid, wil wandel nie, maar ek, waar ek in een klomp redenaties kom, in die woord, wat my uit dit kan vat is, kom ons kyk na een paar zaken. kom ons redeneer oor een paar zaken. Het God rechte gesê, jylle mag niet van jullie boom eet nie. Wat was zijn motief gewees? Is hy nie nog bang dat jullie zo hy gaan word nie? That God indeed said, you're not allowed to eat from this tree. Wat is die redenatie gaan? Kom ons redeneer oor God. As ons God wil uitredeneer, as ons wil uitredeneer, hoe komt u nou dit? Hoe komt u nou dat? Hoe kom het hy nog nie dit in my leven gedoen nie? Ek verstaan nie, hoe kom dit nie gebeur nie? Hoe kom dat nie gebeur nie? En ek kan my vang in soveel redenaties van omstandighede, van goeikies wat gebeur, in verhoudinge, Goeie kies wat gebeur, hier binnen in my. Maar dit is een plek waar ek gaan staan, en ek kan gaan redeneer met die slang. Hallo. Dit is nie, dit is nie die plek waar God my soek nie. Maar hy, hy kom om te sê, ek wil met jou wandel. Ek wil wandel, saam met jou in die tuin, in die, in die droom, in, in dit wat ek vir jou leven het. In daar die plek, saam met jou wandel. Halleluja. Ons is met mekaar. God roep je om saam te wandel, sal twee dan met mekaar wandel, ten sê hulle eers afgesprek het. En na die sonde val het ek en jy die kese. Ek kan my leven aan God gee. My broer, my sis, ek kan my leven aan God gee en ek sal jimmel toe gaan, maar ek kan my, my aardse wandel kan ek opmors. Ek kan wandel met my vrees. Ek kan kies om te wandel met my vrees. En wat beteken het? Vrees kom net en hy daag net op. Vrees in die situasie kom net en hy daag net op. Die spanning, hy daag net op. Die stress, hy kan net daar opdaag. Die angstigheid, hy kan net opdaag. Die negativiteit, hy kan net opdaag. Maar ek kan een kese maak om nie saam met dit te wandel nie. Om weg te beweeg van dit. Om weg te beweeg van dit. Moe nie as a fight, don't pick a fight with the stress. Don't pick a fight with the fear. Hallo. Laat God het hanteer. God is liefde, liefde sal met die vrees deel. Vrede, God is vrede, hy sal met die angstigheid deel. Hallo. Sy blijdskap, sy energie, sal met die negativiteit en die depressie deel. Hallo. Kom ek vecht nie die depressie nie, kom ek laat toe dat Godse blijdskap dit vecht. Kom ek laat toe dat Godse energie, Godse sterkte dit vecht. Maar wat beteken het? Ek loop weg van dit en ek maak een kese om saam met liefde te wandel. God is liefde. Spreek af. Spreek af om saam met 
God als liefde te wandel. Zal twee samen wandel als er niet is afgesproken. Daar denk ik die dag niet op en hij gaat samen met je lopen zoals een parasiet. Hij gaat samen met je gaan daar niet, hij gaat niet daar wees. Maar jij kan voor hem zeggen, ik kan niet met jou afgesprek, ik kan niet afgesprek om samen met jullie depressie, of jullie negativiteit, of jullie stress, of jullie vrees te lopen. Ik het niet afgesprek daarmee. So ik loop nou aan een richting. Jy hoef nie na die conversation met die ding te heen. Maar jy kies, so sê ek loop, saam met die liefde, wat alle vrees naar buiten drijf. Ek loop saam met die vrede, wat vir my beskerming en leiding gee. Nie soos wat die wereld kan gee nie. Ek loop met die blijdschap van die Heere, waar ek kies om gelukkig te wees. Maar God sê ek is gelukkig, as ek die volgende doen, die by julle bergpredikasie, nie gefacette, nie. Ek is gelukkig, geen groter voorrecht, om God als vader te ken nie. Maar als ik niet kan definiëren wat is mijn geluk niet, dan kan ik nogal bij ongelukkig raak, elke dag. Dan kan ik nogal bij ongelukkig wees, en dit wat ik doe, wat ik voor een stel is om te doen. Goedemorgen. Als so mijn broer my sê, jy kan naar gelukkigheid kies, you can choose the happiness. Soos wat jy kies om saam met God te wandel. Sal twee saam stap, as hulle nie is afgesprek het nie. Nou waarom stap jy dan saam met die robbies? Waarom stap jy dan saam met jou omstandighede? Jy kan in jou omstandighede wees, maar jy hoef nie saam te stap met die omstandighede. Jy kan in jou omstandighede wees, maar jy kan saam stap met God dier jou omstandighede. Veg nie jou omstandighede eerste nie. Hallo? Hallo? Maar gaan dier wat jy gaan. God het nie gesê, dat gaan nie donker, donker valleie wees nie. Maar as ek dier gaan, is hy met my. Amen. As ek dier die waters gaan, jylle ken die geskrifte, daar is so uit die saai uit, ne? As ek dier die woestijn gaan, as ek dier die vier gaan, as ek dier die water gaan, God is met my, want hy wil vir jou wees wie hy is in die midde van. As hy nie in die vier wat wat die koning sê, kijk, daar is vier, daar is nie drie wat daar loop nie, wat Jezus omself manifesteer in die vier. Hallo, my broer, my sis, in die kerk van Christus, kerk van Christus, soveel keer in hierdie seisoen, kan daar ek omself vind in die vier. Kerk van Christus is in een sekere vier, in Oekraïne, in Rusland, en in van sekere plekke in die wereld. Maar het is om het God om self wil manifesteer. Hy, hy wil hy die natie moet sien. Wie loop daar saam met die kerk? Wie loop saam met die boete? Wie loop daar saam met die sissie? Ek kan sien, daar is iemand. Ek kan nie mooi identificeer wie dit is nie. Maar ek kan sien, daar is iemand wat met ons stap waar. Nie gister, nie eergister nie. Maar daar nie vier. Kan ek sien, daar is een wat saam met ons stap van een kerk wat sê, ek sal nie buig voor enige ander ding nie, ek sal nie buig voor enige God nie, ek sal nie buig nie, en as God my gaan red uit die rivier wat voorlee, greid, as God my nie red nie, mag die wereld nog steeds weet, ek sal nog steeds nie buig nie, soos wat hulle vir die koning gesê het, is jylle met my, wat hulle vir die koning gesê het, en of ons koning, ek wil hee, jylle moet, jy moet weet, want nou jylle, ons het so paar keer het al gesê, maar hy drie vriende van Daniel sê, en koning, ons wil, ons wil, ons wil, en ons wil weer, en ons wil hee, jy moet weet, dat al red God ons nie hier uit die rivier nie, nogtans sê ons, ons sal nie buig, 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 voor daar die God nie, daar is sekere demoniese machte wat geassign is tot jou leven, om te sê, dit is wat ons sien, die beste strategie om nie goed te verwoes, dit wat ons sien, met hierdie 7 duivelkies, wat, sy gaan sikke met verwerping, want dan ma of haar oma het gesikke met verwerping, sy gaan sikke met dit, hy gaan sikke met hierdie versoeking, en met hierdie woede, en hy gaan sikke met die frustraties, want dit het gewerk met sy opa en sy oma, dit is wat generatie vloeken van Daan kom, so kom, hierdie is ons beste strategie, hierdie goeikies gaan opdaag, en net begin saamloop, Maar sal jy saam met hulle loop? Nee. Sal jy rechtig saam loop as jy nie met hulle afgesprek het nie? Hulle het geen recht om saam met jou te loop nie. Maar spreek af. 
dat jij in die geest van God zal samenlopen. Jij in die woord zal samenlopen. Niet een woord van rabbis, niet nie een klomp nonsens, niet een klomp leens. Jij zal niet samen met die leen geest loop nie. Hallo. Je zal niet gaan staan bij die boom van kennis van goed en kwaad en in een klomp redenaties betrokken raak nie. Maar jij zal God zijn stem hoor in die tuin en jij zal samen met jou vader wandel moren. Amen. Kom, dit is Amos 3, 3. Amos 3, 7. Nee, die vers ook. Want die Heere, Heere, doe niks, tenzij hij zijn raadsplannen, zijn raadsbesluit aan zijn knechten die profete geopenbaard het. Nee, hij doet niks. Jo, jo, jo. Kan die niet nie doen wat hij wil nie. Hij kan doen wat hij wil, maar hij kies om het samen met jou te doen. Hij kies om jou betrokken te wil hee. Hij kies om zijn hart te deel met jou. Hij wil he, je moet zijn hart worden. Hij wil he, je moet zijn stem worden. Hij wil he. Niet zo so dat jij die oplossing zet. Niet eerst eens omdat hij dit wil he. Niet omdat hij als pa, hij als vader zijn hart met jou wil deel. Omdat hij samen met jou wil wandel. Daarom wil hij niet zeker goed in. Hij wil hier, je moet meer van hem verstaan in je omstandigheden. Hij praat hier zo van vreselijke goed wat met Israël gaan gebeuren. Hier die profeet. Nou, in Amos. Klom verschrikkelijke goed. Maar hij wil hier die mensen moeten weten. Ik heb de begeerte dat jij me afspreekt om samen met mij te wandelen, zei die Heer. Ik heb de begeerte dat jij moet weten wat wil ik doen. En eindelijk, wat is mijn hart in dit wat ik ga doen? Zelfs in die plek van discipline, waar het een verschrikkelijke discipline is, wat God daar brengt op Israël, als gevolg van een klomp zondes en een klomp gemors in hulle lewe, is het voor God belangrijk dat hij moet weten, hij wil zijn hart met hulle deel. En in die discipline wat hulle nou gaan beleef, in die vier wat nou oor hulle gaan kom, wil hij hee, hulle moet zijn hart ken. Hy wil niet net, hij is niet daar om als een pa zijn kind te straffen. Die straf, die discipline is met het doel. Is met het doel om nader aan mij te wandelen. Om jouw toekomst veilig nog te hebben. Om niet destroyed te worden door die hel in die vijand. Nie. Dus ons Vader God, amen. Van die Heere, Heere, doen niks in zijn huis. Hij raadsbesluit aan zijn knechten, die profeten. Geopenbaar het niet. Ik wil zeggen, dat is twee. Is het niet Hebreërs 11, vers 6, wat zei: Hij wat tot God gaan, hij wat tot God gaan, moet gloeien dat hij is en een beloner is van die wat om zoek. Amen. Zo, so, wanneer ik kies om samen met God te wandelen, dan zit eerstens oor wie hij is. Dat baie ouwens, dat duisende Jezus gevolg, en saam met hom gewandel vir wat hij kan doen. Vir hoe hij een beloner kan wees, hoe hij een blessing kan gee, hoe hij vir my gelukkig kan maken, hoe hij mij vrede kan gee, hoe hij mij oplossings kan gee, hoe hij mij kan voorzien, hoe hij dit kan doen, al die beloften, hoe hij al die goed kan doen. En toe die Heere net oopmaak oor wie hij is, toe gaan hulle. Toe blij dan in die twaalf. Weet je en toe, toe Jezus vir die twaalf vraag, wil jullie niet ook gaan nie? Toe sê hulle nie, nie maar ik kan vir ons dit gee, ik kan vir ons dit gee, en ons het gesien hoe hy dit doen. Toe openbaar hulle net wie hy is. Wil jullie niet gaan nie? Toe sê, hy is, hy is die Seen van God, die Seen van die levende God. Bij u alleen is die woorden van leven. Zalig is jij, Simon, Barjona. Want vlees en bloed het dit niet aan jou geopenbaar, nie, maar mijn vader, wat in die hemel is, heeft het aan jou geopenbaar wie ik is. En op hier die feit, op hier die openbaring, zal ik mijn kerk bouwen. Hier die openbaring wat jij heet, Petrus, op hier die Petra, op hier die Revelation, wat jij heet van wie ik is, zal ik mijn kerk bouwen, zal ik bezigheid doen hier op aarde. Zal ik een koninkrijk bouwen hier op aarde? Op grond van daar die openbaring van wie ik is. Mijn broer, mijn zus, te veel van onze leven bouw. Op grond van goeikies wat ik eerst moet verstaan. Goeikies wat ik eerst moet weten. Goeikies wat voor mij moet zin maken. Goeikies wat een plek moet komen. 
God sê, ek praat bezigheid, saam met jou, as jy weet, wie ek is, dan praat ons eerst bezigheid, maar het gaan nie werk, as jy nie eerst weet, wie ek is nie, so God weet, wat is hierdie duisende, wat saamstap, wat neskierig is, en wat die klom goeikies is sien het, wat gebeur, dier Jesus, sy hande, hallo, God weet wat gaan gebeur as hy homself openbaar net vir wie hy is. Dat hulle gaan omdraai. Maar God moet weet met wie kan hy bou. Saam met wie kan hy sy kerk bou. Saam met wie kan hy die kerk bou wat gaan word die vaderse huis. Wat hy vir sy vader gaan gee as sy vaderse huis. Wat die vader vir hom gaan gee as sy breid. Wie is dit? Die kerk, die uitgeroepen is, uit Arf Darkness into his marvelous light. Ecclesia, die woord kerk, wat beteken, jy is uitgeroep, eenkant gesit, heilig vir een specifieke, unieke, goddelike doel. Vir die unieke, goddelike doel, sit jy vanmorgen hier. En dit is wat ons noem kerk, omdat jy weet, dat God het jou uitgeroep. En hier kom ons by mekaar, so dat ons weer kan kerk, terug gaan met die roeping waarvoor ons een kant gesit is, geheilig, as die kerk van Christus. Maar God ons help, my broer en my sis, alle meer in die tye wat ons ingaan, om dit te verstaan. Maar het ons so, waar ons eerstens geroep is, uitgeroep is om by om te wees, uitgeroep is om in die woord te wees, uitgeroep om in Christus te wees, in Christus in my, uitgeroep om saam met om te wandel, as ek dit kan verstaan, waarvoor ek uitgeroep is, kan ek saam met om instap, in die area daar waar ek uitgeroep is, en een verskil maak, en een verskil maak, en een verskil maak, uitgeroep uit die darkness, into his marvelous light, but then with the light, walk back into that place of darkness and bring the light to those who need it. Is dit nie waar nie? Halleluja. Jy is nog hier? Nou sê, jy is ons een man daar maar hier. Nou sê, wat van die ander jongie? Ok, ons gaan na Hebreus 6. Asjeblief. Hebreus 6. Hier so vanaf vers 17. Klomp dinge oor die beloftes van God en wat beloof is en mense sweer by die een wat meer is as hy. En die eet bevestig is een bevestiging vir hulle wat die einde van alle teespraak, daar is een klomp rit en nazies oor die klomp goed. Maar dan sê hy in vers 17. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad, allemaal sê onveranderlikheid van sy raad, dit wil sê, jy kan hom vertrouw, hy wou dit toon, hy wou dit toon aan my en jou, dat hy een God is wat nie verander nie, omdat hy dit, daarom het hy dit met die eet gewaarboog, so dat ons dier twee onveranderlike dinge, waarin het onmoendlik is dat God so lieg, krachtige bemoediging, kom ons sê, krachtige bemoediging, nou my broer, my sis, die krachtige bemoediging, dit is die eeuwige, onwankelbare hoop, die ouwens in verskillende lande, daar die ouwens wat hulle werke verloor, daar die ouwens wat totaal onderdeer is, na COVID, wat als verloor het, na 30 jaar van leven, als wat hulle een kant gesit het vir hulle kinders, als wat hulle gebouw het in die bezigheid, en is weg, Daar die ouwens het een krachtige bemoediging nodig. Amen, dier die kerk van Christus. Hierdie krachtige bemoediging kan nie, wat ons ontvlug het om vast te hou. As ons die krachtige bemoediging het, so dat ons kan vast hou aan die hoop wat voorlee. En ons het dit as een anker. Die hoop is een anker vir die siel. Hierdie hoop. Maar, hierdie krachtige bemoediging, wat is hierdie twee onveranderlijke dinge? Sy beloftes. Wat is groter as sy beloftes? Hy homself, daarom het hy om by homself gesweer. Ek sal het doen. Hoekom? 
omdat ek is wie ek is. Dit is wat God daar so met Mooses dan doen. Ek sal dit doen, ek sal dit doen, wie, wie, maar wie, 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 wie? Wat moet ek vir hulle sê, wie het my gestuur? Hoe gaan ek hier geloof hee, hoe gaan hulle vir my luister? Ek sal myself openbaar wie ek is, en wanneer ek myself openbaar wie ek is, sal hulle julle laat gaan, en sal kan dan bewe, en want hulle het gehoor wat God gedoen het, daar in Egypte. Hulle sal, want hulle sal weet wie ek is. En dan sal julle die belofte ontvang, Kanan, daar wat ek julle beloof het, van Abraham af. My beloftes sal vaststaan, wanneer ek myself openbaar, sal jy die geloof hee. So wanneer, dis is nie God, wat moet weer beloof en weer beloof en weer beloof en weer beloof, dat ons Kanan sal kry nie weer beloof, ek het nog beloftes oor al die deurbrake, ek het nog beloftes oor die geneesing, ek het nog beloftes oor die dit, ja, ek moet het verstaan, my broer, my sis, ek moet het vat, ek moet Godse woord vat en sy beloftes, maar aan die einde van die dag, toe hulle glo en sien wie hy is, toe is die rest geskiedenis, toe, toe, toe gebeur die rest, toe, toe gebeur dit wat wat beloof is, hulle het nie meer geglo dat hulle kan aan gaan kry nie, Hulle het gesien, wie is hierdie ontzaglike God? En toe hulle kan sien, wie is hierdie ontzaglike God in hulle levens? Toe het hulle die geloof om achter Mooses in die woestijn aan te stap, as ek hulle omslawe, wat nog, uh, wat gemoed nog totaal, totaal, nie in lijn is met dit wat God vir hulle het nie. Glad nie. Maar toe hulle net sien wie God is. God wil homself aan jou openbaar. En in die plek, as jy toelaat dat God om aan jou openbaar, weer eens Johannes 17,3, om u te ken, dit is die eeuwige lewe, en die een wat u gestuur het. Spring in die woord in, kyk in die omstandigheer, kyk na die natuur, en soek wie hy is, en nie eerstens die oplossing vir iets nie. Hallo? Want in die oplossing vir iets sê, hoekom sal dit gebeur wat ek beloof? omdat ek gesweer het by wie ek is, omdat God die eet afgeleed, dat ek is wie ek is, ek is een goeie vader, ek is die goeie herder, ek is die licht van die wereld, ek is die weg die waarheid in die lewe, ek is die deur van die skape, hallo, en omdat ek is wie ek is, daarom kan jy my beloftes geloo, daarom kan jy my woord vat, maar het veel betek hier in die type van die arrogantie, nooit weer in die toekomst nie, maar in die verlede, Ja, God het bewys nou aan my wie hy is. Hy het bewys aan die kruis, hy hoef niks verder te bewys nie. Tensie jy glo die kruis was nie goed genoeg nie. Maar kom ek leer die woord van die kruis, wat die kracht van God word in my leven, sê die skrif. Hallo, en ek sien die onsaglike commitment van God, wat hy gewys het dier die kruis van Christus. En ek sê my toekomst, Ek sal my toekomst begin verstaan. Daarom so, dier hierdie twee onveranderlijke dinge, Godse woord en God self, waarin dit onmoendlik is dat God sal kon leeg, het ons ook krachtige bemoediging om, om wat te doen? Om vast te hou aan die hoop, Christus ons hoop. Vast te hou aan die hoop wat voorle, dit het vir ons anker vir die siel geword. Siel wat veilig is en vast is. Veilig en vast, allemaal sê veilig en vast sy anker vir die siel, siel, my emoties kan daar gaan, my emoties kan hier gaan, my emoties kan daar gaan, maar hy kan ook net so ver gaan, want die anker hy is daar onder, en die ketting, hierdie boot, volgens die anker, het hy ruimte net om so ver, so ver, so ver, en so ver te gaan. God sal jou veilig hou, in sy onveranderlijke hoop, daar is ruimte en, en, en dit lyk asof die storm jou soen toe gaan vat, maar daar is een lijn getrek vir die vijand, hy kan jou nie daar vat nie, daar is een lijn getrek, hy kan jou nie soen toe vat nie, so al is my siel, is daar nog, is daar nog emoties wat so beweeg en daar is betekker denke wat so maak en so, daar is een anker hier af in die see vir hierdie boot wat my vast hou, wat my veilig hou Hallo, anker vir my siel. Dit is die onwankelbare, onveranderlijke hoop. 
en daardoor vat jy krachtige bemoediging, en hy daar die ouwens krachtige bemoediging, hulle sien hoe gaan hierdie see daar, hierdie golf wat daar teen hy rotse, dit is een golf en hy die skip is verby, dit is verby, hulle sien dit, hulle sien wat daar gebeur, wat daar gebeur, maar ek is veilig, want ek is geanker hier waar ek is, en God het besluit, hier is waar ons die ankers ingooi. Hallo? Mag dit so wees, en mag ons dit so verstaan. In Jesus naam, in Jesus naam. Al ene wat ek dan verder vir julle wil, wil gee, Jeremia 29, die laaste skrif, Jeremia 29, en ek weet, ons ken allemaal daar een gedeelte. Dan vanaf vers 10, want soos hier die heren, as eers 70 jaar vir Babel voorbij is, sal ek op julle ach gee. My broer, my sis, ons, ons laat nie die vers sien, net voor vers 11, ek weet die plannen wat ek vir julle het, die gedagtes van hoop en fantastische plannen wat God het, maar die vers sien net voor, en die vers sien net voor, die vers sien nog voor het, sê, daar is valse profete wat ek klomp nonsens praat, hulle sê, daar gaan nie 70 jaar ballingskap wees nie, daar gaan nie vier betrokken wees nie, daar gaan nie betek hier een strijd wees nie. En God sê, dier Jeremia, dit is nie die waarheid nie, hulle profiteer vals. Maar, verstaan, dat wanneer jy dier die ding gaan, my broer en my sis, wanneer jy dier situasies gaan, wanneer hier die 70 jaar verby is, sal ek op hulle acht gee, op wat een manier. Want ek sal my eie goeie woord vervul, om jylle na hierdie plek terug te bring. Dat is die plek wat God jou wil terugvat. Nou, ach, oorspronkelijk praat ons van die Ede, ne? God wil jou terugvat na die oorspronkelijke plek van wat hy oor gedroom het van vir jou lewe. Daar is ons een plek wat hy gedroom het dat jy en hy die volgende sal beleef. Dat jy en jou vader die volgende sal beleef daar by die bezigheid, daar by die werk, daar in die verhoudinge, daar in die financiële situasies, daar waar hy saam met jou wil sit, en hy, en hy, ek wil amper sê, ook en hy sê hier so'n bykie van die uitdaging in die finansies, want, want hy wil saam met jou sit, oor die finansies, gaan het net goed, hy kan vir jou allerlei blessings gee, dis reg, en as dit so is, dis a blessing, en as hy saam met jou moet sit, dis ook a blessing, hallo, so om saam met te leer, hoe om saam met God te sit in hy situasie, heren, wat moet hier gebeur, wat moet hier verander? Maar as ek saam met hom kan wandel, dan is dit nie, dat ek moet eers wandel met die omstandig, heren, wat sleg en vrot en alles moet, een krisis word, so dat ek terug hard loop om saam met God te wandel nie. Maar gaan wandel jy met jou sukses, en ons kyk waar naartoe vat hy dit. Kom ons gaan wandel met, net met die oog op Kanaan, Ek is op pad na Kana. En Mooses sê vir God, naar die volk, naar die volk, die gouwe kaal van bid het, en, en hulle eie goeikies aan bid het, en, en die mens wil vir hom een God maak, dis wat hom een mens maak, en nie Bobby Jaan nie, want Bobby Jaan gaan nie iets wil aan bid nie, maar die mens wat een geest het, wil iets aan bid. Die verskil tussen mens en dier. En maak al is het een gouwe kaal as dit die vlak van aanbidding is, as dit is die verhouding wat hulle soek, kom ek sien hulle, maar ek gaan nie saam nie, ek is nie in die blessing nie, sê God, van Mooses, na Mooses, onder sessie moes kom doen net, oor, jyre, jy beloftes, jy het beloof, en ons staan op Godses beloftes, en herinner die Heere aan sy beloftes, ja, die skrifte is daar, Maar toe Mooses kom en net dit sê, jyre, jy dit beloof en jy dit beloof en jy vir die voorvaders het, dier die voorvaders het jy gesê dat die kanaan sal daar wees, daarom vergewe. Toe sê, God is reg, ek gee jou die blessing, maar ek kom nie saam nie. Ek wandel nie saam met jou in kanaan in nie. Maar God het jou geroep om saam te wandel. En Mooses vat hy aanbos 3-3, wat nou nog nie daar was nie, die tyd, maar sal ons saam stap, as ons nie afgesprek het nie. En Mooses sê vir God, ons spreek af, ons, wan, ons loop nie hier weg, as jy nie saam gaan nie. Ons spreek af, dit is 
Als hij samenkom, dan gaan we naar het toe. Als hij niet samenkom, dan blijven we in die woestijn. Amos 3:3. Hallo? En God zei: Now I am well pleased in you. En God zei: Ja, en hij zal samenkom. Toen Mozes zijn eigen leren voor God zei: Heer, ter wille van uw naam, ter wille van uw naam. Als je niet samen gaat, nie, of als hier die volk zelfs doet, mag. Dan gaan die wereld daar bij te zeggen: Ach, hij kon hulle uit krijgen uit Egypte, maar hij heeft niet vermoeid gehad om hulle in te krijgen. En kan dan niet. En hulle zal iets wat te willen. Uh, for, for your fame. For the sake of your fame, Lord. Spare the nation. Maar hier is niet samen komen. Nie, dat gaan ons niet. Om te kan zeggen: Hier is ook die deur braak. Ik zoek die herbraak in my leven. Ik zoek die high blessing. Ik zoek mijn destiny. Maar Jere, als ik niet in het inga nie, saam met my nie, dan zoek ik het niet. So Jere, wat kan ons vandaag uit soort? Zodat so ik kan leren om saam met u te wandel. Zodat so ik kan leren om saam met u te wandel. Want Israël wil wandel met zijn met gouden kalf. Wil wandel met zijn afgoede. God zegt, ik kan zelfs die blessings wat ik beloof het, omdat ik onveranderlijk is. Kan ik veel aan die einde van die dag die blessing geven? Maar die saamwandel het een voorwaarde. Dus dat jij in God morgen afspreek. Zodat so jij niet hier week, mijn broer, aan die einde van die week kan getuig van Godse blessings. Kan getuig van Godse blessings. Maar God het niet saam met jou gewandel nie. Jij is in de kanon en wat God je beloof het, maar God is niet saam met jou nie. En je besef het niet eerst. Kom ons sê, Heere, ik wil, ik wil, ik wil. Vanuit de plek van intimiteit, vanuit de plek van ik loop saam met u en morgen in. Laat het zo so wees. Eén goedheid in gunst van mij volg. Die blessing zal mij volg. Hij gaan zoek niet eerst eens die blessing. Hij gaan zoek die kwanen krijg. Die rest zal vol. Ik zoek die herder. Ik stap saam met die herder. Goed in de gunst zal mij zoek. Maar, maar vanuit daar die plek moet het gebeuren. Ik, ik bid het voor jou, ik zie in jou dat jij zo so begeerte zal krijgen om af te spreken met God en met God alleen, om samen met hom te wandelen. Want ik kan wandelen met mijn fantastische strategie, morgen, om een oplossing te rijden. En weet jij met jouw fantastische strategie, om het God jou vermoeid gegeet, gaan jij dit kan doen? Maar God is niet in dit niet. God is niet in dit. En hy het dis waarvoor hij gesterf het. Wat van dat jy jou Vader zijn begeerte vervul. In en in die begeerte van die blessings. Die blessings is niet van die duivel af. Nee, die heren wil het veel geven. Die deurbraken met je bezigheid, die deurbraken met, met, met die goed in je leven, wat je uitda uitdaging is. God wil dit voor jou geven. Maar interessant, hij zegt zo. Ik zal ach je om mijn goede woord te vervul. Om jullie naar hierdie plek toe te brengen. Hoe kom? Want wie is ik? Want ik weet wat er gedachten is ek aan gaande jylle koester. Kom ons hier, ek is, ek sal. Ek is die een wat zekere plannen in gedachten zit. Kom ek, wijs vir jullie wie ik is. Ik is een God wat vir gedagtes van hoop het. Wat vir jylle hoopvolle toekomst is. Ek weet wat ze gedachten is ek aan gaande jylle denk. Ek ken myself, ek as God. Ik weet wat, aan my, wat in mij aangaan als jouw pa, als jouw vader, als jouw koning. Ik weet wat hier binnen mij is oor jou. Gedachten en dromen van hoop. En is eindelijk God sê, als jij dit maar niet kon zien, die gedachten en die dromen wat ik aangaande jou heet. Als jij maar niet mijn hart kan leren kennen. Hallo. Dan kan dingen zoveel so anders te beweeg. Want ik weet wat er gedacht is, ik aan gaande jullie koester spreek die heren. Gedacht is van vrede. Dat is niet het ding in mij, zei die vader. Van een strijd met jou niet. In mij is een begeerte, niet voor die intieme vrede, kwaliteit vrede, kwaliteit, intieme verhouding van veiligheid. En niet van onheil niet. Om voor jullie een hoopvolle toekomst te geven, dan zal jullie mij aanroepen. Verdenk ik iets? Nee, dan zal jullie mij aanroepen. 
en een gaan. En tot mij bid. En ik zal naar jullie luisteren. En jullie zal mij zoeken. Hij zei niet. Mijn blessings. Mijn kanon niet. Jullie zal mij. Ik wie ik is. Jullie zal mij zoeken. En jullie zal mij vinden. Als jullie naar mij vraag Met jullie jullie hart. En dan. En ik zal mij. Die jullie laat vind. Ik zal niet kanon. Dat, ek sal nie dat jullie eerst ons kanon vind nie. Ek sal nie eerst dat jullie die deurbrake vind nie. Maar in die plek van uitdaging, in die plek van wat ook al je bleef, zal ik toelaat dat jullie mij kan vind. Hij zal opdag in jou die vermoe gee om hom te vind in jouw situatie. God beloof jou, Hij gee jou die vermoe om hom te vind in jouw situatie. Kom ons sê, God beloof, dat ik die vermoe zal he, om hom te vind. Is ons met mekaar, is ons met mekaar. Dan sê jullie my soek, en vind as jullie naar my vraag, met jullie jylle hart, en ek sal my dier jullie laat vind, spreek jylle, en jylle een jylle lot verander. Hij wat naar God gaan, moet geloof dat hij is. Hebreus 11, 6, nee? Dat ons moet beginnen. Dat hij is, wie is God? En dat hij een beloner is van die wat ons zoekt. So by the way. Maar, eerstens, hij is en een beloner van die wat ons zoekt. So as jy naar mij vraagt, ik zal mij hier jou laat vind, en dan zal ik ook jou lot verander. Hy is ons met mekaar. Ik zal mij die hele laat vind, spreek die heren, en jullie lot verander, en jullie versamel uit die naties, uit die plekken waarin jullie verstrooi is, en ik zal jullie terugbrengen naar die plek van waar ik jullie eindelijk een ballingskap gevat het. Van die plek, en, die, en die, as ons kyk naar die mensdom, die plek waar God hulle uitgevat het, in ballingskappen, was uit die tuin van Eden, nou, ons gaan niet terug naar die tuin van Ere nie. Dit was die bron, dit was die beginpunt voor dit wat God nog wil doen. Ere was niet Godse droom wat vervul was nie. Ere was die begin met de vervulling wat ons nog mooi die, die vlieg gaan kijken in die hemel. Hoe, hoe zou dit kon gewerkt? Hallo, maar het was een beginpunt. En God wil mij terugvat naar die plek waar Hij zijn perfecte droom voor mij op die grond van neersit. On earth, as it is in heaven. Your life, God wants to take you back to the place where it can be. On earth, as it is in heaven. Soos wat hy oor jou gedroom het in die hemel, dat het so op die aarde kan begin gebeur. Maar soos wat het in al die ander hobbies, en soos wat die wereld kan sê, so is het droom, as jy hierdie moor het, dan is jy nou cool, as jy hierdie dit het, dan is dit nou reg, as jy hierdie dit het, hierdie goeikies, Soos waar het in hulle monde, en soos waar het op die TV, en soos waar het op die dit is, en soos waar het in die monde vandaag is, glo ek, as het so in my leven kan gaan, dan gaan het met my goed. Dit was nie, dit is nou nie meer nie, dit was het ook so bykie, in Jesus naam, ons nog laat nie meer nie. Weet vir jou daar is standaarde gestel, wat maak dit as ook om stress is, want as jy dit bereik, dan sal dit en dan dat vir jou mooi loop. Het God so gesê, Goed, als God zo so gezegd dat dit een zekere strategie is, want hij gaan daar wees, daar, die dag, met zekere deurbraken. Oké, okay, dit is een ander zaak. Maar maak zeker, jy weet, God het so gesê. Want dan is jou geloof niet in jou strategie nie, maar in die feit het God gezegd, dus die strategie. Want die strategie kan baie belachelijk lyk. Baie jyrie goed strategie kan baie belachelijk lyk. En moet je verschrikkelijke geloof hee, om, om die strategie te geloof. Maar hulle het de openbaring gehad van wie God is, die Joosja generatie. En daarom was hulle bereid om die belachelijkste strategieën te volgen. Je kan niet oor die Jordaan gaan zonder openbaring van wie hij is. Hallo. Je kan niet oor die Jordaan gaan en eerstens gloeien je kan kan aanvat als je niet eerstens een openbaring hebt van wie hij is. Hij zal die lot veranderen, hij zal versamel uit die naties. Mijn broer, mijn zus. Uit wat er plek moet God jou vandaag verzamelen? 
Watter Arias. Nee, dit aai was een vraag, dit was nou nog niet amen nie. Nou, uit watter plek moet God jou versamel. En bij mekaar bring, zodat so hij weer jou kan inbring in sy perfecte wil. En dis wat jy asjeblief vir die Heilige Geest hierdie week moet vraag. Asjeblief vir die Heilige Geest moet gaan vraag. Heere, waar le hierdie emoties verstrooi? Waar is hierdie area daar verstrooi in die seer, in die teleerstelling? Waar is hierdie area verstrooi in, 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 in uh, what's deception? In een misleiding. Waar ik denk, hier is die antwoord, hier is die strategie voor hier die facet van mijn van financiën. Maar het is niet. En God wil jou daar uittaal. En hier die emotie daar verstaan, hier die gedachten is daar uittaal. Ik wil amper zeggen, He wants to bring your thoughts together. He wants to bring your life together. Ik wants... praat niet van Israël, een volk niet. Maar als zekere facetten van mijn leven wat verstrooid lijkt, verstrooid lee op op verschillende plekken in. Hier die deel is bij God. Hier die deel is halfpad en hoop. Hier die deel is wel een type van oorgegeven in Hier Hierdie deel heet ik absoluut oorwinning in. En ik weet wat God zegt. God wil al die raakpunten. God wil allerlei punten bij elkaar brengen in jouw leven. En hij wil jouw vat en jouw terugvat en vat. En dit wat zijn oorspronkelijke droom voor jouw leven is. In Jezus naam. In Jezus naam. Ach, Heere, ek bid vir elke boete en sissie in hierdie plek. Heere, ek bid het. Hier die, die heilige gees vir elkeen sal kom wees. Waar is sy leven? Waar is haar leven? Kom, heilige gees, en raak elkeen nou in hierdie oomlik aan. Vader, ek bid het, jy so een begeerte sal wek in elkeen, om te ontdek, om te ontdek, wie hulle is in Christus Jezus. Wie hulle is saam met Jezus. Kom wijs jezelf. Kom toon jezelf aan elke boete en sissie in hierdie plek. Ek bid dat ons hart is al syver word. En Heere, ons het die hulp nodig dat die woord ons kom was. Jezus, die was ons met die woord. En ons wil opdaag, ons wil opdaag van al sommige van hierdie week af, meer as vroeger. Ons wil opdaag vir u om ons te was met u woord. Ek bid dat elkeen sal verstaan, hier nie in veroordeling, nie in performance, maar om diep in te kyk in alle eerlijkheid, in nederigheid, en te zien waar moet ik verander? Waar wow, het ek hierdie, hierdie facet van mijn leven oorgegeen aan die, aan die vlees, aan een demonische geest, aan mismoedigheid, hierdie deel van mijn leven aan negativiteit oorgegeen, hierdie deel van mijn leven oorgegeen aan succes in plaats van aan vertrouwen in God. Maar vader, want iets fantastische plannen voor ons, Hier is een God met fantastische gedagtes oor elkeen van ons. En omdat hij so een God is, wat fantastische gedagtes oor ons het, en hij onveranderlijk is, en hij fantastische gedagtes oor ons, daarom gee ons ons ook vir hy, vir die discipline wat hij op ons levens wil bring, Vader. So dat ons kan in hart loop, en daar die fantastische plannen van hoop. Ek bid het vir elke man, vir elke vrouw in hierdie plek, laat dit so wees, in Jezus naam, waar twee of meer saamstem, ons vandaag saamstem met die woord, en met wie hy is, en met die beloftes, wat hy gesê het, so sal dit vir ons wees, soos wat ons van hierdie plek gaan, in Jezus naam, en allemaal sê, Amen, Amen, prijs die Heere, kom ons gee my lof op, Amen, ja man, Halleluja.